సృష్టించు హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు రాజేష్ లెక్కలు ఈరోజు మీకు చెప్పే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి సెకండ్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కదా ఓడి అండ్ వీసీ దాన్ని మనం ఎం టూ అని అనుకుంటాం ఇంతకుముందు ఎం టూ అని అనుకుంటే ఇప్పుడు ఓడి అండ్ వీసీ అని చెప్పేసి టైటిల్ మార్చారు సో దాంట్లో మన ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే టాపిక్స్ స్కోర్ చేయాలో మీరు ఇష్టం వచ్చింది చదువుకొని పోతే అక్కడ మీరు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వచ్చేస్తాయి సమ్టైమ్స్ కాబట్టి ఏంటంటే మనకు నేను చెప్పిన విధంగా మీరు ఏ టాపిక్స్ అయితే నేను చెప్తున్నానో వాటిని అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ మన రాజేష్ లెక్కలలో ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి కదా ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు మంచిగా జాగ్రత్తగా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు ఆ స్కోర్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా నేను మంచిగా చెప్తాను ఒకసారి మీరైతే ఇంతవరకు వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు నచ్చినట్టయితే దాన్ని లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ పెట్టండి మీ వీడియో కనుక మీకు ఈ పాయింట్ బాగా ఇంపార్టెంట్ మంచి చెప్పాడు మంచి స్కోరింగ్ వచ్చేది ఉంది దీంట్లో అని చెప్పేది కనుక ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఓకే రైట్ మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఏంటండి ఓడిఈ అండ్ వీసీ ఓడి అండ్ వీసీ ఓడి అండ్ వీసీ ఈ ఓడి అండ్ వీసీలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి ఏమేమి చదవాలి అసలు ఏం చదివితే నాకు స్కోరింగ్ వస్తుంది ఏ విధంగా అసలు ఫస్ట్ నేను పాస్ కావడానికి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ది అని అంటే ఫస్ట్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ మీరు మనం యూనిట్ సీరియల్ వైజ్ అవసరం లేదండి ఏంటిది మనం ఏ ఫస్ట్ మనకి ఇంపార్టెన్స్ గ్యాదర్ చేసుకొని ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని గ్యాదర్ చేసుకొని వాటిని ప్రిపేర్ అయ్యే విధంగా ఎలా అనేది నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే యూనిట్ ఫోర్ ఏంటండి యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏ టాపిక్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవుతారంటే డైరెక్షనల్ డెర్వేటివ్ డైరెక్షనల్ డెర్వేటివ్ అంటే దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయి యూనిట్ నార్మల్ వస్తుంది షార్ట్ ఆన్సర్ మనకి యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ వస్తుంది అలాగే గ్రేటెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అనేది కూడా మనకి షార్ట్ ఆన్సర్గా వచ్చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి దీంట్లో మళ్ళీ సోలెనెడల్ 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 అనేది కూడా మనకి సోలెనెడల్ అంటే ఏంటండి డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ చేయాలి మనం ఓకే ఈ దీంట్లో కూడా మనకి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇర్రొటేషనల్ ఏంటండి అది ఇర్రొటేషనల్ ఇర్రొటేషనల్ అంటే ఏంటండి కర్ల ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ కర్ల ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ దీంట్లో ఈ సొలనేడియాలు ఇర్రొటేషనల్లో దీంట్లో వచ్చేసి ఇంకా మనకేంటి డైవర్జెంట్ డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ వైజెడ్ అని చెప్పేసి మనకి దీంట్లో ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది దీంట్లో ఇక నెక్స్ట్ ఇర్రొటేషనల్కి వచ్చేస్తే స్కేలార్ పొటెన్షియల్ స్కేలార్ పొటెన్షియల్ ఒకటి అడుగుతున్నాడు అంటే ఏ ఈక్వల్ టు డెల్ పై అని చెప్పేసి మనం తీసుకుంటాం లేదా ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు డెల్ పై అని చెప్పేసి మనం తీసుకుంటాం తీసుకొని చేస్తాం మన రాయ శ్రీకర్ సింపుల్గా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టుగా చెప్పాను కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లోనే ఏ కామా బి అండ్ సి వాల్యూస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేది కూడా అడుగుతున్నాడు ఓకే సో సింపుల్ లాజిక్ దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా మనం ముందుగా వీటిని ప్రిపేర్ అయ్యి దీంట్లో మనం ప్రిపేర్ అయ్యి రైట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ప్రిపేర్ కావాలంటే దీంట్లోనే మనకి పిక్యూ పిక్యూ అనే ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుందండి ఆ పిక్యూ అనే ప్రాబ్లమ్ని మీరు చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏ టు బి అని చెప్పేసి ఓపి బార్ ఓక్యూ బార్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకొని చేసాము ఓకే డైరెక్షనల్ డెర్వేట్ ఉన్నాయి డైరెక్షనల్ డెర్వేట్లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ డెర్వేటివ్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ డెర్వేటివ్ చెప్పాను నెక్స్ట్ సోలన్ ఏరియాల మీద కూడా చెప్పాను ఎర్రొటేషనల్ స్కేలార్ పొటెన్షియల్ మీద కూడా ఉన్నాయి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమైతాయి పార్ట్ ఏ కిందికి వస్తాయి పార్ట్ ఏ కిందికి ఇక పార్ట్ బి వచ్చేది ఏంటంటే యూనిట్ ఫోర్లో మనకి పార్ట్ బి కిందికి వచ్చేది ఏంటంటే అంటే పార్ట్ మనకు ఒక యూనిట్లో ఏమడుగుతాడు ఏఆర్ బి అని అడుగుతాడు కదా క్వశ్చన్ ఏఆర్ బి లేదు అంటే ఏ బిఆర్ సిడి ఇలా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది లేదు అంటే ఏంటండి ఏఆర్ బి ఇలా అడగడానికి ఛాన్స్ నేను ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఏది సంబంధించింది అయితే ఇక నెక్స్ట్
to divergent r to the power of m equal to m into m plus 1 into r to the power of m minus 2 leda del square r to the power of n equal to n into n plus 1 into r to the power of n minus 2 ila question ila anna ila anna adu thar manaki ok ledu one ante em adu thar ante int ante del square f of r del square f of r f double dash of r plus 2 by r f dash of r ego e question kode chala important ok na ila anti e kuda manaki questions raadan chala unna yandhi very very most important next oche se in ante andu lo manam eint idadi Directional derivatives are not ideal, irrotational vector is not ideal, then we have to say this. The part is angle, angle between two surfaces, angle between two surfaces, two surfaces. And what do we mean? Angle between two surfaces, angle between two intersect circle and sphere. We have to say this. 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 मार एन टू बार अंजे पेस चेस्टम, सो इलान टेस गुड़ा मनम चूज़ को वाली, फोर्थ इनिट चाला सिंपल अंडे, फोर्थ इनिट लो मेरी इजी का फर्स्ट तू, फोर्थ इनिट ने प्रिपेयर गांड मंची का, अंदरो ये उक्का चिन्ना दान ने गुड़ा मेरो उधर पेटा द ग्रेटेस्ट वैल्यू गाओ टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर गाओ ओके सो मेरे को नियन क्लियर का एक्सप्लेन जैसा है ना सो दान मेरे जार तक हमने चार अंडे ओके दिन तो फोर्थ दिन तो संबंधित नहीं इनका नेक्स्ट इनको ये टॉपिक्स अन्य मनम बी किन कुछ है इनको कट टॉपिक की इंटरटेन वेक्टर आइडेंटिटीज वेक्टर आइडेंटिटीज वेक्टर आइडेंटिटीज ये वेक्टर आइडेंटिटीज ने आइकॉन इपुरे ने ने टॉपिक जब तुमने फोर्थ ने जब तुमने मेरे पाइन जुड़ा ले ने मेरे पाइन आइकॉन इस तानु आइकॉन ने क्लिक जैसे मेरे प्लेलिस्ट ओपन होता थी ओके ये यूनिट है जब तुमने ना आइकॉन अगर प्ले आई तो दंडी पाइन पाइन मेरे आइकॉन सिंबल रागा ने मेरे दाने क्लिक जैसे कुने सर फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट लो ये मंदन डे अंते सिंपल का, फिफ्थ यूनिट टेंट अंडे, फर्स्ट टॉपिक हो चाहे सी ग्रीन्स, ग्रीन्स थीरम, ग्रीन्स थीरम, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हो चाहे सी टेंट अंडे गैस डायवर्जेंस, गैस डायवर्जेंस थीरम, नेक्स्ट थर्ड � दिन तो मेरे वीट निटलो लोग उड़ा ये वैल्यूट ये वैल्यूट अन अड़िया डंटे आर एचएस से याली ये वैल्यूट डंटे हम जे याली आर एचएस से याली अलग है वेरीफाइड अन अड़न कौन दे वेरीफाइड डंटे इंजे सरो ये लेचेस इक्वल टू आर एचएस रण्डु प्रूव जे याली ये लेचेस इक्वल टू आर एचएस रण्डु B, you can cover the chances of almost 99% of the people who are in the world. Next, you can see the statements, green steering statements, gas diversion statements, stoke statements. If you have any statements, you can see the green steering statements, MDX plus NDY equal to double integral, dou n by dou x minus dou m by dou y. dx dy इतनी निसामन जो स्टेट इस फॉर्म ला स्टेटमेंट को बोला नेच्चर को वाले यंदु को अंडे मेको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन इंटेग्रल तू डबल इंटेग्रल है नेक्स्ट इधर चेस एंड अंडे इंटेग्रल यस इंटेग्रल यस एफ बार डॉट एंड बार डीएस इक्वल ट्रिपल इंटेग्रल डायवर्जेंट एफ बार डायवर्जेंट एफ बार dv and the surface integral to volume this is the line integral to double integral surface integral to volume this is what we do again line integral f bar dot dr bar equal f bar dot dr bar equal to the surface integral currently f bar dot n bar ds ok so this formula is the statements in h quality and the formula is the formula 
क्वेश्चन एम अड़का एवन इंको इकट गिदे जारत गुर्तपेवाली इंकोट इक चाल मन को लाजिकल अड़ता ओके एवालिटी अड़का वेरीफ अड़का क्वेश्चन के ट्रांसफार्म टू ट्रिपल इंटग्रल ट्रांसफार्म इंग बै ट्रांसफार्म इंग ट्रिपल इंटग्रल बै ट्रांसफार्म इंग ट्रिपल इंटग्रल मैं एम चेयर गास् डवर्जन के इंदो दाटे उ ट्रिपल इंटग्रल गुर्तपेको ओके गास् डवर्जन के गास् डवर्जन के ओके मन के अगर गास् डवर्जन मेन आलमोस्ट यूजिंग गास् यूजिंग ग्रीन यूजिंग स्टोक्स मेन सम टाइम्स मन के अला लेकिन गुर्तवाली ओके नी रईट इक नैक्स्ट इदंत मन की एबी कवर दींट वन पर्सेंट आ वन पर्सेंट कन की मिस्ते मन की मिस्ते एमी वर्क डन बै फोर्स एटी वर्क डन बै ए फोर्स नीं क्वेश्चन रावान चान्स उ जीरो काम जीरो काम जीरो टू वन काम वन काम वन अने दींट एलांग एवो एलांग ओ एक वन काम जीरो काम जीरो टू एटी वन काम वन काम जीरो एंड वन काम वन काम वन अस्क सो इला एबीदी अत सो इला इलाकता मन इलाको वर्क डन बै फोर्स नैक्स्ट वे लाइन इंटग्रेल्ल जीरो काम जीरो टू फोर काम एटनी लेको टू काम टू अ लाइन इंटग्रेल शार्ट आसर्स वस्तु मन लाइन इंटग्रेल्ल ओके अभी लाइन इंटग्रेल इक लास्ट के केसए सर्फेस इंटग्रेल वाल्यू मीद प्राब्लम मन दाँटो उ राजेश वेरी वेरी मोस्ट इंपारटे अभी चूसक सरपोते लेंटे ग्रीन गास् स्टोक्स आ मूड चूसक फिफ्त यूनिट मार्क्स मन स्कोर चार लाइन इंटग्रेल मतलब शार्ट आसर का रावान चान्स उ डेफिनेशन आलो स्टेट ग्रीन गास् स्टोक्स स्टेट ओके डोंट फर्गेट इधी मन की फोर्त फिफ्त यूनिट संबंधी नैक्स्ट वे आंटनेंटनेर ये यूनिट चलवाली रूम यूनिट अनाई यूनिट चलवाले वूनिट टू के यूनिट टू की वेल्लिपो यूनिट टू एटम्मा मेथड आफ् वेरिएशन आफ पारामीटर मेथड आफ् वेरिएशन आफ पारामीटर मेथड आफ् वेरिएशन आफ पारामीटर ओके मेथड आफ् वेरिएशन आफ पारामीटर सैकेंड यूनिट दी सपरेट प्ले लिस्ट नीटा सो काबी जाग्रत मेथड आफ् वेरिए पारामीटर लेकु क्वेश्चन पेपर अने रा मिस्ते काचिस् यूलर काचिस् यूलर काचिस् यूलर नीचे क्वेश्चन कंपलसर वस्तु काचिस् यूलर मेथड आफ् वेरिए आफ पारामीटर इक लास्ट इदंत एपेदी बी बी ए बी बी अड़ता है एआर बी कदा मन को नैक्स्ट लजरी लजेंडरी सो ई मूड टापिक ना मन की मेथड आफ् वेरिए आफ पारामीटर नई नई पर्सेंट वस्तु वन पर्सेंट रहा चान्स उठे इध कंपलसरी जाग्रत आू यूनिट आईपोन इक पद मार स्कोर चैसे कदा अभी मन थर्ट मार्क्स वे इंक नैक्स्ट एलिपते नैक्स्ट एलिपते अड़ा इ पवर एक्स सैन बी एक्स आर् का बी एक्स एक्स टू दि पवर आफ एम नैक्स्ट इ पवर एक्स इंटू वि एक्स टू दि पवर आफ के इंटू वि फाइव मेथड ना खचित मन पर्टिकुलर इंटग्रेल अड़ता है पर्टिकुलर इंटग्रेल लांग आसर् मैं शार्ट आसर्स एंटे फैंड द जनरल सोल्यूशन फैंड द जनरल फर् सपोज इला इच्छा एटी डी स्क्वे वै बै डी एक्स स्क्वे प्लस फाइव डी वै बै डी एक्स प्लस सिक्स वै ईक्वल टू जीरो दिन जनरल सोल्यूशन फैंड अंटे रूट मन की वै ईक्वल मैनस् टू मैनस् थ्री अन वै ईक्वल टू मैनस् टू मैनस् थ्री वस्ताई दी जनरल सोल्यूशन एम रास्ता वै ईक्वल सी वन पवर मैनस् टू एक्स प्लस सी टू पवर मैनस् थ्री एक्स इज रिक्वर्ड सोल्यूशन रास्ता का इकड़ इदे क्वेश्चन मन की पवर एक्स इला लेना कास्टेंट इकड़ेदा यदा कास्टेंट हड्रेड इला इच्छिंटे फस्ट मेथड के कांप्लीमेंटरी फंशन वस्तु नैक्स्ट पर्टिकुलर इंटग्रल फैंडस्त ओके जाग्रत गमन ने मेथडी एपे मन की थ्री यूनिट गुरी क्लारी वे ओके फैंड द पर्टिकुलर इंटग्रल ओन पर्टिकुलर इंटग्रल फैंडी अवसर लेकिन ओके ना इधर लेकिन ओके फोर्त यूनिट 
నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ ఎందుకు అంటే ఈ డెరివేషన్స్ అన్ని సింపుల్గా మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ అయితే చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి మంచి ఈజీ మెథడ్లో చెప్పాను మన ప్లేలిస్ట్లో చూసుకోవచ్చు మీరు మళ్ళీ దీనికి సెకండ్ అండ్ హయ్యర్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని ఉంటుంది దీనికి ఇగో ఈ ఫైవ్ వీటికి మాత్రమే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాచీ యూలర్స్ కూడా సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ పెట్టానండి సో కాబట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు మన దాంట్లో రాజేష్ లెక్కలలో ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇక వెళ్ళిపోతే దేంటిదండి ఇక థర్డ్ యూనిట్ ఇక థర్డ్ యూనిట్లో థర్డ్ యూనిట్ సార్ అంత పెద్దగా ఉన్నది లాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి ఇన్వర్స్ లాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి అసలు ఏం చదవాలో నాకు ఏం అర్థమైతే లేదు సార్ దీంట్లో అసలు థర్డ్ యూనిట్లో ఏం చదవాలి అని అంటే మూడే మూడు టాపిక్లు చదవండి ఎక్కువ అవసరమే లేదు దీంట్లో ఏం టాపిక్లు చదువుతారు అని అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఓడిఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అంటారు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఓడిఈ అంటారు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టూ అప్లికేషన్స్ టూ ఓడిఈ అని అంటారు లేదు అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఓడిఈ అంటారు ఏంటమ్మా మనం ఏం చేస్తాం యూజింగ్ అని చెప్పేసి ఏమిస్తారు డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫర్ సపోజ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సైన్ టీ అని అనుకుందాం ఫర్ సపోజ్ ఫైవ్ సైన్ టీ ఇలా ఇచ్చేస్తాడు లేదు అంటే ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ టీ ఏదో సంథింగ్ ఏమైనా మనకి ఇచ్చేసి మనం దాన్ని ఎందులోకి మార్చుకుంటాం వై డబుల్ డాష్ ప్లస్ వై డాష్ ప్లస్ వై అని చెప్పేసి టేకింగ్ లాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం లాప్ లాస్ సైన్ టీ ఏమవుతుంది మరి మనకి లాప్ లాస్ సైన్ టీ వన్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ వన్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ లేదా వన్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ఓకే రైట్ ఇలా తీసుకొని మనం చేస్తాం దాన్ని ఓకే పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకొని చేస్తాం చాలా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యే విధంగా దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను అంటే ఫస్ట్ టాపిక్ ఇది ఓకే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఓడీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకేం చదవాలి సార్ దీంట్లో త్రీ టాపిక్సే అన్నారు కదా అంటే నెక్స్ట్ ఏం చదువుతారండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్వల్యూషన్ 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 మీద ఖచ్చితంగా మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది కన్వల్యూషన్ లేదు అంటే పీరియాడిక్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ మన అంటే పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను నేను దేంట్లో ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి ఏమో లాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ ఇది వచ్చేసి ఇన్వర్స్ లాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ ఏది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఓడిఈ ఉన్ను కన్వల్యూషన్ అప్లికేషన్స్ టు ఓడిఈ ఉన్ను ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ టు ఓడిఈ ఉన్ను కన్వల్యూషన్ వచ్చేసి మనకి ఇన్వర్స్ లాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది లాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్లో ఉన్నాయి ఇక నెక్స్ట్ ఇక సార్ ఈ త్రీ టాపిక్స్తో పాటు ఇంకేమైనా అదనంగా మనం నేర్చుకోవచ్చా షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏమన్నా వస్తాయా సార్ దీంట్లో అంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏం అడుగుతాడు సింపుల్ సింపుల్గా అడుగుతాడు అని అనుకుంటారు కానీ అవి టఫ్గానే ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి ఎల్ ఇన్వర్స్ మీద అడుగుతాడు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఏంటంటే వన్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అని ఓకే లేదు అని అంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ సంథింగ్ ఏంటి ఏదైనా వన్ బై ఎస్ కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ బేస్డ్ సంబంధించిన అడుగుతాడు లేదు అంటే లా ప్లాస్లో లా ప్లాస్లో ఏంటంటే ఈ పవర్ త్రీ టీ ప్లస్ కాస్ హెచ్ ఏ టీ ప్లస్ నైన్ ఇలా ఇలా అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు ఏంటిది మనకు ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ గుర్తుండాలి ఇక లాస్ట్ కేసులో ఇక లాస్ట్ కేసులో ఒకవేళ దీంట్లో ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏదైనా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని అంటే ఇంకా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ దీంట్లోనే ఇంకా దీనికి రిలేటెడ్గా ఏమడుతారంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ అని అడుగుతాడు లేదా ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అడుగుతాడు ఒకవేళ సార్ నాకు ఇది ఎలా చేయాలో తెలియలేదు నేను ఇది మాత్రమే నేర్చుకొని పోయాను ఇది మాత్రమే నేర్చుకొని పోయాను కానీ ఇలాంటిది ఇచ్చాడు అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అనేది మీకు డౌట్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే పుట్ పుట్ లాస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది పుట్ ఏ ఈక్వల్ టు టూ బి ఈక్వల్ టు త్రీ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది ఓకే లేదు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారనుకోండి పుట్టి ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సబ్జెక్ట్ చేస్తే మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా అండి రైట్ సి ఇది మనకి థర్డ్ యూనిట్లో ఇంకా ఏం చేయాలి ఇంకా షార్ట్ ఆన్సర్స్గా సార్ మరి మిగతా క్వశ్చన్స్
by t ani t square gani ilantidi manaki chances raavadan chances untayandi so kabatti meer koncham jagratuga ivi kuda chusukonnamma ivanni kuda manaki short answer ga vastayi first manam long answer prepare ayinamante danikante mundu inverse laplace transform laplace transformation lo oka logic entante andaru marchipoyedi formulas nerchukokunda problem nerchukoni try chestaru avi raavu ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ ఫిఫ్టీన్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే మీరు థర్డ్ యూనిట్లో ఈ టాపిక్ వెళ్తే మాత్రం చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి రైట్ నెక్స్ట్ ఏమేమైనాయండి ఇంతకుముందు మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం ఓకే ఫోర్త్ యూనిట్ సంబంధించి చూసాం ఫిఫ్త్ యూనిట్ సంబంధించి చూసాం సెకండ్ యూనిట్ సంబంధించి చూసాం థర్డ్ యూనిట్ సంబంధించి చూసాం ఇక లాస్ట్ ఆఖరిలో వచ్చేసి ఏంటండి ఫస్ట్ యూనిట్ ఓకే ఎందుకు అని అంటే సార్ మనకి స్కోర్ మనం ఈజీ వేలో చేయడానికి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఈజీ వేలో నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఎందుకు ఈజీ వేలో నచ్చు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీకు డెర్వేషన్సే రావు ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ పట్టుకుంటారు అదేం రాదు ఇంట్రెస్ట్ రాదు ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఏం చేస్తారు కథం నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పేసి పక్కకు పారేస్తారు సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నారంటే మనకి ఈజీగా ఉన్న మెథడ్ మనం ఏదైతే హ్యూమన్ సైకాలజీ ప్రకారం మనకి ఈజీగా ఉన్న టాపిక్ని ఫస్ట్ చూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఏమేమి టాపిక్స్ ప్రిపేర్ కావాలో కూడా మీకు అర్థమైపోతుంటుంది ఓకే నేను ఇంకా ఈజీగా చెప్తున్నాను రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక దీంట్లో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ కొన్ని మనం జేఎన్టీయూ పేపర్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే కంపల్సరీ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ మీద దాని మీద ఏంటిది దీనికి కావాల్సిన ప్రొసీజర్ డెఫినేషన్ అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ మూడు అడిగాడు సా షార్ట్ ఆన్సర్గా ఏమో డెఫినేషన్గా అడిగాడు లాంగ్ ఆన్సర్గా ఏమో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అని అడిగాడు కానీ కొన్ని ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లేదా అటోనమస్ కాలేజెస్లో ఈ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఇవ్వలేదు ఓకే అప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలందరూ నేర్చుకొని పోయి అక్కడ పోయిన తర్వాత న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ రాలేదని చెప్పేసి బాధపడరు కానీ యూనివర్సిటీ పేపర్స్ ఏవైనా కూడా డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్స్ పిల్లలు పాస్ కావడానికి మాత్రం కంపల్సరిగా ఎవరైతే బీటెక్ సెకండ్ సెమ్ రాసే వాళ్ళు ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ యూనిట్ నేను ఏంటంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఓకేనండి దీంట్లోని ఖచ్చితంగా మనకి క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకే కొంత కొన్ని పేపర్స్ కొన్ని కాలేజెస్లో మాత్రమే దీన్ని పక్కగా పెట్టారు కానీ యూనివర్సిటీ జేఎన్యూ సంబంధించింది కాకినాడ కావచ్చు లేదు అని అంటే మనకి యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ కావచ్చు దాంట్లో కూడా న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అడిగాడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓటీ అంటాం ఆర్థోగోనల్ ట్రజెక్టరీస్ ఆర్థోగోనల్ ట్రజెక్టరీస్ మీద కూడా మనం క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీంట్లో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రజెక్టరీస్ ఈ రెండింటి నుండి కూడా ఫస్ట్ మీరు ఈ రెండు గట్టిగా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దేనికి వెళ్ళిపోతారంటే బెర్నాలిస్ ఓకేనండి బెర్నాలిస్ ఓకే బెర్నాలిస్ దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటండి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇది నేర్చుకుంటే ఇది వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా లీనియర్ ఫస్ట్ లీనియర్ నేర్చుకోవాలి లీనియర్ తర్వాత బెర్నాలిస్కి వెళ్ళాలి కానీ నేను టాపిక్స్ ఏంటంటే రివర్స్లో వెళ్తున్నాను కదా రైట్ ఫస్ట్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నేర్చుకుంటేనే మనకి బెర్నాలి వస్తుంది సో ఇవి ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ కావాల్సినవి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోమోజీనియస్ హోమోజీనియస్ అండ్ నాన్ హోమోజీనియస్ మీద కూడా మనకి లాంగ్ ఆన్సర్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది నాన్ హోమోజీనియస్ మీద కేస్ వన్ ఏ వన్ బై ఏ టూ నాట్ ఈక్వల్ టు బి వన్ బై బి టూ కేస్ టూ ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈక్వల్ టు బి వన్ బై బి అంటే మనకి మీకు ఎలా గుర్తుపట్టాలో కూడా నేను నాన్ హోమోజీనియస్ హోమోజీనియస్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను మీకు క్లియర్గా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనే ప్లే లిస్ట్లో మీకు పెట్టాను సో దీనికి మాత్రం సపరేట్ ప్లే లిస్ట్ ఉంటుందండి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఓకే బట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒకటే ప్లే లిస్ట్లో ఉంటాయి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనే ప్లే లిస్ట్లో ఉంటాయి ఒక న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ మాత్రం సపరేట్గా మీకు ఇచ్చాను ఇంకా దీని నుండి ఇంకా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ ఏ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఏ షార్ట్ ఆన్సర్కి ఇంకేమైనా వస్తాయా ఇవి సరే ఓకే లాంగ్ ఆన్సర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మనకి ఇందులో దొరికిపోయాయి ఒకవేళ మిస్ అయితే ఏమి వేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉందంటే ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మాత్రం మీరు నేర్చుకోవచ్చు దాంతోపాటు దాంట్లో షార్ట్ ఆన్సర్కి అడగడానికి ఏది ఉంటుంది అంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది చాలండి సింపుల్గా మీరు నేను చెప్పిన ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఆ టాపిక్స్ మీదకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు గట్టిగా ప్రిపేర్ కాండి ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు ఓకే
మీకు ఇంకా ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనంటే మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చిన అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాళ్ళు ఏ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఈ టాపిక్స్ ఉన్నా కూడా మీకు ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా అర్థం కాలేదని అంటే మాత్రం వీడియోని ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీరు ఎక్కువ లైక్ చేస్తే ఏంటంటే వీడియో అందుబాటులోకి వచ్చేస్తుంది అందరికీ కూడా బీటెక్ ఎవరైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో ఈ టాపిక్స్ గురించి ఎవరైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మన వీడియో కనబడుతుంది కాబట్టి మీరు ఆల్మోస్ట్ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయండి అమ్మా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే డోంట్ ఫర్గెట్ థ్యాంక్ యూ